ஹாய் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி வாட்டர்மெலன் சீட்ஸில் ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான சீட் இன்விடேஷன் கார்டு பேக் சைட் இருக்குள்ளேயே அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் சென்ட்ராக ஒரு ஒரு வலையில் ஏதாவது ரிங் வச்சு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்குள்ளே ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஃபெவிக்கால் ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகிற மாதிரி இதுக்கு மேலே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ்லாம் எடுத்து ஒட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் ஒரு பூ மாதிரி பூ ஷேப்புக்கு அப்படியே ரவுண்டாக ஒட்டிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் அதனோட எண்டில் சி நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அந்த ப்ளேஸெல்லாம் கொஞ்சம் ஒட்டுங்க அதுக்கப்புறமா அதே போல் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஸ்பேஸ் இருக்கோ சென்டர் சென்டர் அப்படியே அந்த ஸ்பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுல்லாகவே ஒட்டிகிட்டே வாங்க அந்த ஃபெவிக்கால் அதாவது நல்லா சரியாக ஓட்டலைன்னா நல்லா ஃபெவிக்கால் மறுபடியும் கூட அப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே போல் ஒட்டிகிட்டே வாங்க இது ப்ள ப்ளைனாக அப்படியே தான் எடுத்து ஒட்ட போகிறோம் எந்த கலரிங்கும் இந்த சீட்ஸ்க்கு நம்ம அடிக்கல பிளாக் கலர் அப்படியே தான் நம்ம எடுத்து ஒட்டணும் அதுக்கப்புறம் ஒட்டி பிடிச்ச பிறகு அது காயிட்டும் வச்சுருங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் எடுத்துக்கோங்க எல்லோ கலர் சார்ட் தான் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ஒரு பூவோட அந்த பெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வரைஞ்சி அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சின்ன சைஸ் ஒன்று பெரிய சைஸ் ஒன்று ரெண்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு இன்னும் நிறையா ரெண்டு மூணு டோட்டலாக ஒரு பெருசில் ஒரு செவன் சின்னதில் ஒரு ஃபைவ் அந்த மாதிரி தேவைப்படும் நீங்கள் எடுத்துருக்கிற அந்த கார்ட்ஸோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பெரிய சைஸ் அண்ட் சின்ன சைஸ் அப்புறம் அதை என்ன பண்ணுறோன்னா அது பேக் சைடாக எடுத்து ஒவ்வொரு பெட்டர்ஸ் பின்னாடியும் ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒட்டிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய சை எடு பெரிய சைஸ் இதை எடுத்து ஒட்டிக்கோங்க அப்புறம் சின்ன சைஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒட்டுங்க மறுபடியும் ஒரு பெரிய சைஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு அடியில் இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பெருசெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒட்டி முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ச நடுவில் நடுவில் சென்ட்ராக அந்த வர மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன பெட்டர்ஸ்லாம் அப்படியே ஃபெவிக்கால் பேக் சைடு அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி அப்படியே ஒட்டிகிட்டே வாங்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் நான் என்ன செய்கிறேன்ட்டு சன்ஃப்ளார் சூரியகாந்தி பூ சொல்லும் இல்லையா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இது முடிச்ச பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃபுல்லாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதே மாதிரி பெரிய பெட்டர்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒட்டிடுங்க அடுத்து அடுத்தது சென்ட்ராக நடுவுலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் செவன் இருக்கும் செவன் பெரிய பெட்டர்ஸ் இருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் சின்ன சின்னதாக ஒரு ஃபைவ் இருக்கும் எல்லாமே ஃபெவிக்கால் பேக் சைடு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த சார்ட் பேப்பரில் அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே ஒட்டுங்க சார்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒயிட் ஷீட்லேயே கூட பெயிண்ட் இருந்ததுன்னா எல்லோ கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அதை கட் பண்ணியும் இந்த மாதிரி ஒட்டலாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படியே கூட வரையலாம் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அப்படி தூக்கிற மாதிரி இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஒட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு கீழே என்ன பண்ணலான்னா நம்ம லீவ் அண்ட் ஸ்டெம் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரைஸ் பேக்கோட ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ரைஸ் பேக் யூஸ் பண்ணி எப்படி மாவிலி தூரணம் கட்டலான்ட்டு அதில் கட் பண்ணி வச்சேன் அந்த மீதி இது தான் அது அது ஆல்ரெடி அப்பயே எடுத்து வைக்க சொன்னேன் நீங்கள் அந் அதனோட லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா லீஃப் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதை கட் பண்ண போகிறேன் அது வந்து சரியாக வீடியோ கவர் ஆகலை அந்த லீஃப் கார்டு வரையிறது ஈஸி தான் லீஃப் வரைஞ்சி அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அந்த ரைஸ் பேக் அந்த அதனால் அதனோட இது இல்லைன்னா அந்த க்ரீன் கலர் க்ரீன் கலர் சார்ட் பெயிண்ட் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இது தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ரைஸ் பேக்கோட க்ரீன் கலர் அந்த ரைஸ் பேக் அரிசி பை இருக்கு இல்லையா அது தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்டெம் மாதிரி நம்ம வைக்கலாம் அதுக்கு இது குட்டையாக இருக்காட்டங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி கீ அது வந்து ஸ்டெ மரம் மாதிரி இருக்கும் அப்படியே வச்சா அதனால தான் நான் ஸ்டெம் மாதிரி மேலே இருக்கிறது ரெண்டு சைடும் க கட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணுறேன் பேக் சைடு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அங்கே சென்ட்ராக இருக்கு அதை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு ஒட்டினா நேச்சுரலாக இருக்குன்னு எடுக்கலாம் பார்த்தா அது ஃபெவிக்கால் போட்டு ஓட்டும் நல்லா ஒட்டிருச்சு ஸோ நான் அதை எடுத்துட்டேன் இப்போது எடுத்துகிட்டு இது ஒட்டிட்டேன் இப்போ அதுக்கு இன்னொரு ஃபெட்டர் வந்து கட் பண்ணி அந்த இடத்துல
அதுவும் ஃபேவிக்கால் அப்ளை பண்ணி தான் ஒட்டுறேன் ஃபேவிக்கால் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டும் இல்லைனா ஃபேவிக்விக் யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா ஒட்டிக்கும் அப்படியே கூட பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு லீஃப் வந்து எங்கே ஒட்டலான்னா இந்த மேலே ஒட்டிடலாம் நல்லாயிருக்கும் ஆ இங்கே ஒட்டியாச்சு இப்போது நம்மளோட சன்ஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை அப்படியே வச்சா நல்லா இருக்காதுன்ட்டு இப்போது நான் அதை ஒரு கேலண்டர் எடுத்துக்கிறேன் அந்த கேலண்டர் பேக் சைடில் சென்ட்ராக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பான்ச் வந்து ட்ரெஸ்ஸில் வச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா கடையில் எடுக்கும் போது அது அந்த ஸ்பாஞ்ச் தான் அதை நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேலே கீழே சைட்ஸில் எல்லாம் கரெக்டாக அளவு வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கீழே கடத்தில் லீஃப் மாதிரி ஸ்கெட்ச் பேனில் தான் வரைகிறேன் இது இந்த மாதிரி தான் லீஃப் வரைஞ்சி தான் அந்த மேலே அந்த இருக்கிற இலைக்கும் நான் கட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி லீஃப் வரைஞ்சாலும் ஓகே சன்ஃப்ளவர் லீஃப் இது மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லி நான் வரைஞ்சி அது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தேன் பேக் சைடு வந்து இதுக்கும் ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அங்கே ஓட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பான்ச் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இதையும் ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்மளோட சென்ட்ராக இருக்கிற அந்த சன்ஃப்ளவர் இதுவும் அங்கே சென்ட்ராக ஓட்டிக்கலாம் அது ஒட்டின பிறகு கீழே அந்த ஸ்பான்ச்சிலையும் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஓகே நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க ஸ்பான்ச்சு அப்போ தான் நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ அடுத்து மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்பான்ச்சிலையும் ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதே போல் மேலேயும் ஒட்டிக்கோங்க சைட்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் நேரம் அழுத்தி பிடிச்சினா தான் ஒட்டும் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இல்லை அது மேலே ஏதாவது கூட வச்சுருங்க கொஞ்சம் ஏதாவது வெயிட் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுத்துட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும் இப்போது சைட்ஸ்லேயும் அதே போல் அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக கேலண்டரில் கூட ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்பான்ச் வச்சு ஒட்டிடுங்க எல்லா இடத்துலையும் நான் ஃபோர் சைட்ஸ்லையும் இதே போல் எல்லா ஸ்பான்ச்சுமே கரெக்டாக ஒட்டிடுங்க இந்த எல்லோ கலர் அந்த பெட்டல் இந்த சைடு கொஞ்சம் நீட்டிகிட்டு இருக்குதுன்னா அதை கொஞ்சம் தூக்கி விட்டு அந்த ஸ்பான்ச் மேலே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இது மேலே அழகுப்படுத்துறதுக்கு நான் ஒரு ஸ்கெட்ச் பென் க்ரீன் கலர் ஸ்கெட்ச்லேயே ஒரு கொடி மாதிரி டபுள் சைட்லேயும் வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணலான்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த வாட்டர் மலன் சீட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா அந்த இதில் ஒட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் அப்படியே டாட் டாட்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அது மேலே அந்த சீட்ஸ் எடுத்து அப்படியே ஒட்டிக்கோங்க இது கலரிங் பண்ணுறதுனால ஏதாவது பெயிண்ட் இருந்ததுன்னா இந்த சீட்ஸ் கலர் பண்ணி கூட ஒட்டிக்கலாம் அழகாக இருக்கும் அடுத்து இந்த ஒன் இந்த சைட்லேயும் இருக்கிற கொடி மாதிரி வரைஞ்சதுலையும் அதே மாதிரி ஒட்டிக்கிறேன் இப்போது கீழே நம்ம லீஃப் வரைஞ்சோம் இல்லையா அதுலேயும் நான் சென்ட்ராக ஃபெவிக்கால் வச்சுட்டு அது மேலேயும் நான் இந்த சீட்ஸே வைக்கிறேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வரையாமல் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் நான் அதே மாதிரி லீஃப் சேப்பே வரைஞ்சிட்டு அதுலேயும் சென்டரில் அந்த சீட்ஸ்லாம் வச்சிடுறேன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கிராஃப்ட்டு இப்போது இந்த பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா கேலண்டர்லேயே ஒரு ஹோல் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு த்ரெட் எடுத்து அதில் அதை போட்டு அதை கட்டிக்கலாம் அதை நம்ம வாசப்படியில் எங்கேயாவது மாட்டிக்கலாம் அழகாக இருக்கும் இந்த கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனல் தேங்க்ஸ்